ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எலக்ட்ரிக்கல் டெக்னாலஜி சேனல் இனி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ஹெச்விஏசி பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம் ஹெச்விஏசின்றது ஹை வோல்டேஜ் ஏசி பவர் பவர் ஜென்ரேட்டிங் சப்ஸ்டேஷனில் இருந்து பவரை டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் லாங் டிஸ்டன்ஸுக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவாங்க அதுக்காக ஜென்ரேட் ஆகிற பவரை ஹை வோல்டேஜ்க்கு ஸ்டெப் அப் பண்ணி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவோம் இந்த வீடியோவில் எதுக்காக வோல்டேஜை ஸ்டெப் அப் பண்ணுறாங்க கரண்ட்டை ஸ்டெப் அப் பண்ணால் என்ன நடக்கும் அதெல்லான்றத பார்க்கலாம் அண்ட் பவர் டிரான்ஸ்மிஷனில் இந்தியா தான் வேர்ல்டுலே ஹையஸ்ட் கெப்பாசிட்டியில் பவர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறாங்க இப்போ சைனா லீடிங்கில் இருக்குது பட் இந்தியா அவங்கள விட அட்வான்ஸாக போகிறாங்க அதை பற்றியும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஹெச்விஏசி பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம் பவர் ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷன்ஸில் லோ வோல்டேஜ் லெவலில் தான் பவரை ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க லைக் லெவன் கேவி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேவி அந்த ரேஞ்சில் தான் ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க தென் அந்த ஜென்ரேட் ஆகிற பவரை ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷனில் இருக்கிற சப் ஸ்டேஷனில் ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணி ஹை வோல்டேஜ் லெவலுக்கு ஸ்டெப் அப் பண்ணுவோம் லைக் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கேவி ஆர் செவன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கேவி அது மாதிரி ஹை லெவல் வோல்டேஜஸ்க்கு நம்ம ஸ்டெப் அப் பண்ணி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவோம் ஹெச்விஏசி டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம் தான் ஜென்ரேட்டிங் சப் ஸ்டேஷனையும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சப் ஸ்டேஷனையும் கனெக்ட் பண்ணுது தென் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அது எப்படின்னா அண்டர் கிரவுண்ட் கேபிள்ஸ் அண்ட் ஓவர் ஹெட் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ் மூலயமா பவரை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறாங்க ஓவர் ஹெட் டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் தான் லாங் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஹை பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் பவர் டிரான்ஸ்மிஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஒய் நாட் இன்க்ரீஸிங் த கரண்ட் வேல்யூ இன் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் ஏன் டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் கரண்ட் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ண மாட்டேன்றாங்கன்றதை பார்க்கலாம் சப் ஸ்டேஷனில் வோல்டேஜை ஸ்டெப் அப் ஆர் ஸ்டெப் டவுன் பண்ணுவாங்க கரண்ட்டை கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க அது ஏன்னா வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கரண்ட் வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகும் அது தான் ஒரு எக்கனாமிக்கல் ஆப்ரேஷனாக இருக்கும் பவர் லாஸஸும் ரொம்ப ரெடியூஸ் ஆகும் சப்போஸ் நான் கரண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் கண்டக்டர் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ காஸ்ட்டும் ரொம்ப ஓவர் அதிகம் அதிகமாகும் அதுக்காக தான் டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் வோல்டேஜஸை ஸ்டெப் அப் பண்ணி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஹெச்விஏசி டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம் ஹெச்விஏசி டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டிக்ரீஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் கண்டக்டர் வோல்டேஜ் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால கரண்ட்டு லோவாக தான் இருக்கும் ஸோ கண்டக்டர் காஸ்ட்டும் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் செகண்டு இன்க்ரீஸ் த எஃபிஷியன்சி கரண்ட் வேல்யூ கம்மியாக இருக்கிறதுனால காப்பர் லாஸும் ரெடியூஸ் ஆகும் தென் சிஸ்டமோட ஓவரால் எஃபிஷியன்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஹையாக தான் இருக்கும் தேர்ட் இன்க்ரீஸ் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் ஹை வோல்டேஜஸில் பவர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது நிறைய பவர் வந்து நம்மளால் டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியும் ஃபோர்த்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இன் த ஃபியூச்சர் டெவலப்மெண்ட் பவர் டிமாண்ட் ஃபியூச்சரில் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம அந்த டைமில் புதுசாக ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் போடணுன்ற ஒரு அவசியம் இல்லை நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுற வோல்டேஜ் வேல்யூவை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணாலே போதும் அந்த டிமாண்டை நம்மளால் வந்து விட்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஹெச்விஏசி டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம் ஹெச்விஏசி டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன மாதிரியான டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுறோன்றது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொரோனா லாஸ் கொரோனா லாஸ்ன்றது எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜஸ்ஸு ஹேரில் அயனைசேஷன் ஆகிறது தான் கொரோனா லாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் டிரான்ஸ்மிஷன் லைனோட கண்டக்டரோட டிஸ்டன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லாங்காக இருக்கும் ஸோ கொரோனா லாஸஸ் வந்து நிறைய நடக்கும் இதில் பவர் லாஸஸும் நிறைய இருக்கும் அண்ட் கொரோனா லாஸ்ன்றது ஏசி அண்ட் டிசி ரெண்டு சிஸ்டத்துலேயும் நடக்கும் டிசியை கம்பேர் பண்ணும்போது ஏசியில் கொரோனா லாஸ்ன்றது ரொம்ப நிறையவே இருக்கும் செகண்டு ஸ்கின் எஃபெக்ட் ஸ்கின் எஃபெக்ட்னால் கண்டக்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக சான்ஸ் இருக்குது அண்ட் கரண்ட் டென்சிட்டி அன்யூனிஃபார்மாக ஃப்ளோ ஆகும் கரண்ட் மோஸ்ட்லி அவுட்டர் ரீஜனில் ஃப்ளோ ஆகிறதுனால கரண்ட்டை ஃபுல்லாக டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியாது தேர்டு ஹெவி சப்போர்ட்ஸ் ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் டவரை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும்னா ரொம்ப காஸ்ட் ஆகும் பிகாஸ் அந்த கண்டக்டர்ஸை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெவி ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட்டிங் டவர்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃபோர்த்து ஸ்டெபிலிட்டி பவர் டிரான்ஸ்மிஷனில் பவர் ஸ்டெபிலிட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டேர்ம் டிரான்ஸ்மிஷன் லென்த்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேவிக்கு மேலே இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது சிஸ்டமோட ஸ்டெபிலிட்டின்றது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்கும் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஃபிஃப்த்து ரியாக்டிவ் லாஸஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் இம்பிடன்ஸில் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அண்ட் இன்டக்டன்ஸ் ரெண்டுமே ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கும் ரெண்டுமே ஆப்போசிட் டைப்பு அதாவது கெப்பாசி
ஹை பவர் ஹேண்ட்லிங் இன்சுலேட்டரை இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ எனக்கு காஸ்ட்டும் அதிகமாகும் இந்த காரணங்களுக்காக தான் நான் டிசியை தவிர்த்து ஏசியில் பவரை நான் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிக்கிறேன் டைப்ஸ் ஆஃப் பவர் லைன் இந்த டேபிளில் ஒவ்வொரு லெவலுக்கும் எவ்வளோ வோல்டேஜ் ரேட்டிங் இருக்குன்றது மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அதை பார்க்கலாம் லோ வோல்டேஜ் லெவலுக்கு பிலோ தௌசண்ட் வோல்ஸ் மீடியம் வோல்டேஜ் லெவலுக்கு தௌசண்ட் வோல்ஸ் டூ சிக்ஸ்டி நைன் கேவி ஹை வோல்டேஜ் லெவலுக்கு பிலோ ஹண்ட்ரட் கேவி எக்ஸ்ட்ரா ஹை வோல்டேஜுக்கு டூ தேர்ட்டி கேவி டு எயிட் ஹண்ட்ரட் கேவி அல்ட்ரா ஹை வோல்டேஜ் லெவலுக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் கேவி டு தௌசண்ட் கேவி அண்டு அபோவ் தௌசண்ட் கேவியும் இதில் தான் வரும் இந்தியாவில் ராய்ச்சூர் டு சோலாப்பூர் டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் ஹை வோல்டேஜ் பவர் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறாங்க இதோட வோல்டேஜ் ரேஞ்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கேவி ஏசி பவர் இது தான் இந்தியாவிலே வந்து ஹையஸ்ட் வோல்டேஜ் பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கேவி அல்ட்ரா ஹை வோல்டேஜ் பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம் இது பவர் டிரான்ஸ்மிஷனில் இந்தியாவோட ஒரு மைல் ஸ்டோன்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் இந்தியாவில் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கேவி அல்ட்ரா ஹை வோல்டேஜ் பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம் லே பண்ணியிருக்காங்க அண்டர் பவர் கிரிட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவோட கண்ட்ரோலில் கம்மிங் செப்டம்பரில் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கேவி அல்ட்ரா ஹை வோல்டேஜ் டெஸ்ட் ஸ்டேஷனை லான்ச் பண்ண போகிறாங்க அது பினான்ற பிளேஸில் மத்திய பிரதேஷில் இருக்குது இதுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் இதுக்கு வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கேவி கமர்ஷியல் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் அது எங்கே வரப்போகுதுன்னா மகாராஷ்டிராவில் வர்தா டு அருங்கிராபாத்ன்ற பிளேஸில் வரப்போகுது சைனா தான் வேர்ல்டுலேயே ஹை பவர் கெப்பாசிட்டி பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதோட ரேஞ்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் கேவி யூஹெச்வி ஏசி சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் இந்தியா அதுக்கும் அட்வான்ஸாக தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கேவி வரையும் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க மோர் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ் கூட ஜாயின் பண்ணி இந்த ப்ராஜெக்டை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காங்க இது கமர்ஷியல் யூஸுக்கு வரும்போது வேர்ல்டுலேயே இந்தியா தான் ஹை பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ண ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரி ஆகும் ஸோ நம்ம நாடு பவர் செக்டரில் வேர்ல்டுலே ஃபஸ்ட்டு இருக்குதுன்றது இந்தியன்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு ப்ரௌடான மூமெண்ட்டு தான் அது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் டெக்னாலஜி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இன்னும் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கண்டென்ட்லாம் தேவைன்றதை உங்கள் கமெண்ட்ஸில் போடுங்கள் கண்டிப்பாக அதுக்கு ரிப்ளை நாங்கள் போடுவோம் தேங்க்யூ ஃ